সবাইকে স্বাগত জানিয়ে এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে শুরু করছি নবম দশম শ্রেণীর জ্যামিতি অর্থাৎ সাত দশমিক এক সমবদ্ধ দুই এর ক নম্বর এই সমবদ্ধ দুই এর ক আমরা এখন সমাধান করব তো আশা করি তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটি সেরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে দেখলে এই ধরনের জ্যামিতি যতগুলো আছে তোমরা সহজেই সমাধান করতে পারবে তো দুই এর কয়ে আছে ত্রিভুজের ভূমি তিন দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার ভূমি সংলগ্ন একটি কোন ষাট ডিগ্রি ও অপর দুই বাহু সমষ্টি আট সেন্টিমিটার দেওয়া আছে ত্রিভুজটি আঁকতে হবে তো এইটা যেহেতু সমষ্টি বলেছে দুই বাহুর সমষ্টি তাহলে এখানে এই বাহুটা একটু বড় হবে এই জন্য এখানে দুই বাহুর সমষ্টি বলা হয়েছে তো আমরা কী করবো এই ত্রিভুজে প্রশ্নের আলোকে এখানে আমরা লিখে নিয়েছি বিশেষ নির্বাচনটি যে মনে করি একটি ত্রিভুজের ভূমি এর সমান তিন দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার এবং ভূমি সংলগ্ন একটি কোন এক সম এক্স কোন সমস্যা ষাট ডিগ্রি অপর দুই বার সমষ্টি এর সমান আট সেন্টিমিটার দেওয়া আছে ত্রিভুজটি আঁকতে হবে তো এখন আমার আমরা এই প্রশ্নের আলোকে এই নির্বাচনের আলোকেই আমরা এই বাহু এবং কোনগুলাকে নিব এবং সমষ্টি যে আট আছে এইটা আমরা নেব নিয়ে আমরা ত্রিভুজটি অঙ্কন করব দেখো আমরা এই ত্রিভুজটি এখন অঙ্কন করব তো আমাদের প্রশ্নের আলোকে আমরা এখানে দুইটি বাহু অলরেডি নিয়েছি এস দুই বাহু সমষ্টি এস আট সেন্টিমিটার এবং একটি বাহু দেওয়া ছিল এটা আমাদের তিন দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার তো আমরা এই দুইটা নিয়েছি এখন আমাদের যে ষাট ডিগ্রি কোনটা আছে এই কোনটা তোমাদের একটু আমি অঙ্কন করে দেখাবো কারণ ষাট ডিগ্রি কোন যা তার সাহায্যে ছাড়াই আমরা কিন্তু অঙ্কন করতে পারি তো এখানে আমরা কি করব এখানে আমরা এই কম্পাস দিয়ে এই ষাট ডিগ্রি কোনটা অঙ্কন করব তো এখানে আমরা নিলাম নেওয়ার পরে এরকম করে একটি আমরা বৃত্তচাপ আঁকবো বৃত্তচাপটি আঁকার পরে আমরা যেই পরিমাণটা নিয়ে এই বৃত্তচাপটা আঁকলাম ঠিক সেই পরিমাণটা আমরা ব্যাস নিয়ে নেব তাহলে আমাদের এখানে ষাট ডিগ্রি কোনটা উৎপন্ন হয়ে যাবে এটি আসলে খুবই একটি সুন্দর কৌশল তো তোমরা এই কৌশলটা অনুভব করবে বা অনুসরণ করবে তো এখানে আমরা কী করলাম ওই যে ব্যাসের পরিমাণটা নিয়েছিলাম ওটা নাকি দৈর্ঘ্যের বিদ্যুচাপের ওই পরিমাণটাই আমরা ব্যাসে নিলাম তাহলে আমাদের এখানে কি হচ্ছে ষাট ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে এখন আমরা এটাকে সোজা টান দিলে আমাদের এখানে ষাট ডিগ্রি কোন হয়ে যাবে তোমরা এটা পরীক্ষা করে দেখবে যে ষাট ডিগ্রি হয় কি না চাঁদা বসিয়ে দেখবে তো চাঁদা বসিয়ে দেখলেই তোমরা এটা বুঝতে পারবে যে আসলে এটা ষাট ডিগ্রি হয় কি না তো এখানে হয়ে গেলো আমরা এই ষাট ডিগ্রি কোন তো এখানে আমরা এটা দিয়ে দেব ষাট ডিগ্রি কোন এখন আমরা কি করব এখন আমাদের যে ত্রিভুজটি অঙ্কন করতে বলছে এখন আমরা সেই ত্রিভুজটি এখানে অঙ্কন করব তো এখন আমরা যে কোনো একটি রেখা নেব যে কোনো একটি রেখা নেওয়ার পরে আমরা ত্রিভুজটি অঙ্কন করতে আমাদের সুবিধা হবে আমরা এখান থেকে কি করলাম যে কোনো একটি রেখা নিলাম এই রেখাটির আমরা নামকরণ করে দেব যে বিই আমরা এটা নামকরণ করে দিলাম বিই তো বিই রেখাংশ থেকে আমাদের যে বাহু দৈর্ঘ্য দেওয়া ছিল এর সমান তিন পয়েন্ট পাঁচ সেন্টিমিটার তো আমরা এটা সমান করে কী করবো বিশি রেখাংশ কেটে নেব তো আমরা এখান থেকে কী করলাম এই এই বাহু সমান করে বিশি রেখাংশ কেটে নিলাম এবার বিশি রেখাংশ বি বিন্দুতে এক্স কোণের সমান করে সিপিএফ কোণ আঁকবো তো এখানে আমরা এই যে আমাদের আমরা ষাট ডিগ্রি যে আমাদের কোনটা নিয়েছিলাম এই ষাট ডিগ্রি কোনটা আমরা এখন এখানে এই বি বিন্দুতে অঙ্কন করবো তো আমরা কী করলাম বি বিন্দুতে এটা নিলাম নেওয়ার পরে এরকম করে বিদ্যুৎ চাপ আঁকবো বিদ্যুৎচাপটা আঁকার পরে আমরা যে পরিমাণটা এখানে বিদ্যুৎ চাপে নিয়েছিলাম ঠিক এই পরিমাণটা এদিকেই হবে তাহলে এটা ষাট ডিগ্রি হয়ে যায় এটা তো আমরা জানি বা শিখলাম একটু আগে তো এভাবে আমরা বিদ্যুৎ চাপ আঁকার পরে কী করবো এই স্কিল বসে আমরা সোজা টান দেবো তাহলে আমাদের এখানে যে ষাট ডিগ্রি কোনটা এটা হয়ে যাবে তো এইভাবে তোমরা যে কোনো জ্যামিতির সমাধানগুলো খুব সহজেই করতে পারবে তো আমরা এখান থেকে কী করলাম এখান থেকে আমরা স্কেল বসে সোজা টান দিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের এটা হয়ে গেল ষাট ডিগ্রি কোণ আমরা এটা এফ নামকরণ করে দিলাম তো এইটা খুব সহজেই বর্ণনা যে কথাগুলো আমি বলছি সেগুলোই আসলে খুব সঠিক বর্ণনা যে আমরা যে কোনো রাশি বিই নেই বি থেকে এবং সমান করে বি সি রেখাংশ কেটে নেই বি সি রেখাংশের বি বিন্দুতে এক্স কোণের সমান করে সি বি এফ কোণ আঁকি এবার বি এফ রেখাংশ থেকে সমষ্টি এস এর সমান করে আমরা কি করব এ বি অংশ কেটে নেব তাহলে আমাদের এই যে সমষ্টি আমাদের আট সেন্টিমিটার এটা আসলে এই আট সেন্টিমিটার এখন আমরা এই বি এফ রেখাংশ থেকে কেটে নেব তো সরি আমাদের এই রেখাটাকে আর একটু বড়ো করতে হবে কারণ যেহেতু এটা ছেদ করলো না তাই আমরা এটাকে আরও বড়ো করে দেবো বড়ো করে দেওয়া যাবে এটা কোনো সমস্যা না তো এটা এটা এই পর্যন্ত দিয়ে দিলাম তো এটাকে আমরা তাহলে এই পাশেরটাকে আমরা এফ করে দিই আর এটাকে আমরা পরে এ করে দেবো তো এটা পরস্পর কী করবো এই বিন্দুতে ছেদ করলো আমরা এটাকে এ করে দিলাম তো এখন আমরা এ না করে আমরা এটাকে ডি করে দিতে পারি তাহলে আমাদের বর্ণনাটা খুব সুন্দ
করব সি ডি যোগ করে দেব তাহলে আমরা এখন কি করলাম সি ডি যোগ করে দিলাম সি ডি যোগ করার পরে আমাদের এখানে ডি বিন্দুতে কি আছে সি ডি যোগ করার পরে আমরা ডি এখানে যে আমাদের কোনটা উৎপন্ন হয়েছে বর্ণনাটা আমি পরে সুন্দর করে তোমাদের বলে দিব তো এখানে আমাদের এই ডি বিন্দুতে যে একটা কোন উৎপন্ন হয়েছে এই কোনটার সমান করে আমরা সি বিন্দুতে একটা কোন উৎপন্ন করব তো এই যে আমাদের ডি বিন্দুতে এখানে একটা কোন উৎপন্ন হয়েছে এই কোনটা এটা এটাই নির্দিষ্ট পরিমাণ না বৃত্ত চাপটা যেটা নিলাম এই কোনটা এখন আমরা কি করব সি বিন্দুতে অঙ্কন করব তাহলে আমাদের এখানে যে কাঙ্ক্ষিত ত্রিভুজটি এটা উৎপন্ন হয়ে যাবে এইখানে আমরা নিলাম এই ত্রিভুজটা এরপরে আমরা কি করব কোনটা এরপরে ব্যাস নেব এই ব্যাস নিলাম নেওয়ার পরে এখান থেকে আমরা ব্যাসটা খুব পরিমাণ করে নেব এই যে এখানে আমরা হ্যাঁ পেলাম এটা আমরা এখন সি স্কেল বসিয়ে সোজা কি করব টান দিব তাহলে আমাদের এখানে ত্রিভুজটি অঙ্কন হয়ে যাবে আমরা কি করলাম এটা সোজা টান দিয়ে দিলাম সোজা আমরা এটা কি করলাম টান দিয়ে দিলাম তো এটার নাম দিয়ে দিলাম আমরা জি বিন্দু যে এটা হচ্ছে জি এটা পরস্পর কোথায় ছেদ করলো এই বিন্দুতে ছেদ করলো তাহলে এই এইটি আসলে এই ত্রিভুজটি আমাদের উৎপন্ন করতে বলছিল যে অঙ্কন করতে যে এই বিশে একটু উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ হয়ে যাবে তা আমি এখানে বর্ণনাটা খুব সুন্দর করে তোমাদের বলে দিচ্ছি তোমরা দেখো তো চিত্রের সাথে তোমরা অঙ্কনটা মিলিয়ে নেবে যে কোনো রাশি বিই নেই বিই থেকে এর সমান করে বিসি রেখাংশ কেটে নেই বিসি রেখাংশের বি বিন্দুতে এক্স কোণের সমান করে সি ডি এফ কোণ আঁকি বিএফ থেকে সমষ্টি এস এর সমান করে বিডি অংশ কেটে নেই সি ডি যোগ করি সি বিন্দুতে যে পাশে বি বিন্দু আছে সে পাশে বি ডি সি কোণ এর সমান ডি সি জি কোণ আঁকি মনে করি সি জি রেখা এ বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে এ বিশে একটি উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ এ ছিল এই চিত্রের বর্ণনা তো তোমরা এখান থেকেও লিখে নিতে পারবে এই চিত্রের সাথে তোমরা বর্ণনাটি মিলিয়ে নিবে যদি তোমরা মিলাতে না পারো তাহলে আমি আবারও এটা বলে দিচ্ছি যে যে কোনো রাশি বিই নেই বি থেকে এ বাহু সমান করে বিসি রেখাংশ কেটে নেই বিসি রেখাংশের বি বিন্দুতে এক্স কোণের সমান করে সিবি এফ কোণ আঁকি সিবি এফ কোণ আঁকি এরপরে কি বি এফ রেখাংশ থেকে সমষ্টি এস এর সমান করে বিডি অংশ কেটে নেই সি ডি যোগ করি এবার সি বিন্দুতে সি বিন্দুতে যে পাশে বি বিন্দু অবস্থিত অর্থাৎ এই যে বি বিন্দু এই বি বিন্দু অবস্থিত সেই পাশে সি বি সেই পাশে বি ডি সি কোণ এর সমান ডি সি জি কোণ আঁকি মনে করি সি জি রেখা পরস্পর এই বিন্দুতে ছেদ করে বিডি রেখার উপর এই বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে এবার কি করব আমরা এ বি সি একটি উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ এটি ছিল আমাদের এই বর্ণনা তা আশা করি তোমরা এটা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছো এবং তোমাদের জন্য এখন থেকে এ ধরনের ত্রিভুজ সমষ্টি বা এবং একটি বাহু এবং একটি কোণ দেওয়া থাকলে তোমরা সমষ্টি কীভাবে এই ত্রিভুজটি অঙ্কন করবে এটা খুব সহজেই তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো বা এরপর থেকে তোমাদের আর এখানে এই ধরনের ত্রিভুজ অঙ্কন করতে তোমাদের সব হবে না তা আশা করি তোমরা এই এম এস আই ব্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের সকল জ্যামিতি বা সকল অধ্যায়গুলো তোমরা দেখবে অঙ্ক সমাধানগুলো দেখবে দেখে তোমরা ঘরে বসেই কোনো প্রাইভেট টিউশন ছাড়ে তোমরা এই ধরনের সকল সমস্যা তোমরা সমাধান করতে পারবে আশা করি তোমরা এই কাজটা করতে পারবে তো এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে তোমরা ভিডিওটি দেখে যদি তোমাদের কিঞ্চিৎ পরিমাণ উপকৃত হয়ে থাকো বা তোমাদের কাজে এসে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা এই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামত জানিয়ে চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে এবং সর্বশেষ আপডেট পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবে তাহলে তোমাদের নোটিফিকেশানে অটোমেটিক যে আমরা নতুন ভিডিওগুলো আপলোড করি তখন তোমাদের নোটিফিকেশানে চলে যাবে তাহলে এইটা আর খুঁজে পেতে তোমাদের সমস্যা হবে না তো সেই জন্য তোমরা এই কাজটি করবে আর এম এস আই ম্যাথ টেকনিক্যাল লিখে ইউটিউবে সার্চ দিলে তোমরা চ্যানেলটি পেয়ে যাবে চ্যানেলটি পাওয়ার পরে তোমরা দেখবে প্লে লিস্টে সকল অধ্যায়গুলো অধ্যায় ভিত্তিকভাবে এই ভিডিওগুলো তোমার তোমরা পেয়ে যাবে অটোমেটিক ওখানে দেওয়া আছে এবং সম্পূর্ণ সুন্দর করে দেওয়া আছে আশা করি তোমরা এই কাজগুলো করবে করলেই তোমাদের জন্য এ ধরনের অঙ্কগুলো পেতে সমাধান পেতে আর কোনো সমস্যা হবে না বা সমস্যা থাকবে না তো ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য